，人们总说神仙无情，但那高高在上的帝君圣主，曾愿意降落世间，授我羽翼，教我爱人，为了一句誓言守护我，却又为了天下苍生，忘了我。若重来一次，神又如何？魔又如何？我只是想要心爱的人在我身边，帝君，这是我最后一次回忆我们的故事。天门玄境可以连同人魔两界，只要有了它，不但孩子可以顺利出生，你也可以再无性命之忧。不会出生，而你却必须死。若是没有他们的挑唆，你我岂会今日这般？啊啊啊、你是南平的兄长，玉佩所以。虽然是孽缘，但是我还是会让你死的。的呢？你是否看清帝君长什么样子啊？他，他有着尘世间所有男子都不可及之气魄。那后续呢？后续我也是听师傅说的。帝君临走之时，让师傅把宝塔镇压在九重山下，封印的魔尊已经一百多年了。帝君还给了师傅一道神符，又贴在天门之上，封闭了人魔两界。不过他自己也受了重伤。如果找不到玄经，神符又失效了，咱们要怎么对付魔族啊？自然是需要你们刻苦修行，才能与魔族一战。见过大师了。嗯，这是韩木，掌门星收的弟子，他的功力。可比你们几个都要强啊！见过师姐，呃，见过大师兄，师弟有礼。帝君，帝君，剑指魔尊九尘，以剑气助沧海，用剑道护苍生。三剑之下，就将那魔尊斩的是直不起身。好、啊，<笑>接下来啊，只见那魔尊，你们还真信啊？为何不信？那帝君若真有这么厉害。又怎会祭出上古神器，然后将自己的功力注入宝塔，跟九成同归于尽呢？什么叫同归于尽？你会不会说话？帝君封印了魔尊后，只是前心闭关去了，并未损伤。并未损伤？请问你是跟他促膝长谈了，还是见他活蹦乱跳了，还是你跟他磕磕嘎子了？帝君如此神圣之人，岂能是你我等小辈们能瞻仰的？豪啥好天？今天本大爷心情好。这桌茶水我先请了。哎，姑娘买一个吧，古一方的，是的，你可以闻一闻，很香的，好东西。给我来三盒。好的，好的，姑娘。哎，姑娘您慢走啊。今天给我娘亲买些什么呢？嗯，要不买个烧鸡吧。师弟，你此前倒给这镇上了？应该没有。应该。自从师傅把我从山崖下救起来之后，我是的，就都来没关系，慢慢来，我们都会陪着你，一定会想起来的。好。老子，什么？我好怕呀！不过就是个欠债嘛，我还给你们不就行了？欠债想还了？太晚了，给我往死里打！
欺软怕硬，我最看不惯。刚才那女子怎么不见了？这是你的钱袋，是我的钱袋。这个，买你的钱袋。混沌宝塔又有异动吗？当初将混沌宝塔放在九重山里，目的是为了延缓它打破封印的时间。但是现在帝国起不到作用，封印已经开始松动，宝塔已经开裂了。可是，帝君还要闭关九百年，这可如何是好？帝君当时在降服魔尊之时，也受到了重伤。他的三魂九魄之中，有一魂魄已经飘到了人间，转世为人。你新收的弟子，我看他与帝君十分相像，莫非就是他？这个韩木，或许就是破解之道。娘，咱们今晚吃杀鸡。灵儿，是不是又出去胡闹了？怎么可能？才没有胡闹！娘，我跟你说，我今天在客栈的时候遇到了一个小木头。灵儿，你脖子上的东西呢？你怎么不见了？玄镜怎么会？灵儿，看。灵儿，千万不要离开这里半步，知道了吗？嗯。少来这个！魔族四大长老来了，到底要干什么？我将从天魔选剑，正来正中魔剑。昔日人魔大战，多少生灵涂炭，今日我已经犯下错，怎可再随了你们的愿，让世间再遭荼毒？这个喜欢钱袋子，回头我给你缝制一个。子无费心，你还是把更多的心思花在修炼上，更为妥当。你说你醒来有很多事都不记得，是否有记着的？记着的。师弟，你们可曾察觉到什么？什么？怪不得察觉有异，原是神父又遭魔界攻击了，应该是有魔族的人闯了进来。我们先赶紧加固神父，之后再细细调查。是，大木头，你救救我娘！你可不可以救救我娘？你娘是被魔气所伤，伤得很重。那现在怎么办？不解一时吧。木头。娘，你感觉还好吗？男兵出现了。娘，你感觉还好吗？你是谁？不准伤害我娘和大木头。哈子不会在此。啊、你把他们去哪儿了？他没事的，你不用担心。你换他娘，原来他当真把你留下来了。我叫南浩，算起来，当初你的舅舅了。舅舅，你叫什么名字？玄离哥，哥，你当年不听劝阻，执意的要进入魔界，还与那魔尊相恋，甚至把天门令牌借给他，致使那魔尊夺走了天门玄经，引发了人魔大战。你知道你这样做危害有多大吗？哥，只要有了玄经，玄离就是人，不是魔。你太自私了！你这样做，置天下苍生于何处？可我也是一个母亲，待不住了，你我之间便无母女情分。啊
。你是不是也想活着？哪怕过着东躲西藏的日子。你的父亲恶贯满盈，但你是无辜的。既然你想活着，那娘就成全你。哥，这是天命。他不不该留的呀。哥，我求你，再让我看看他，求你了。南平，你竟将本命元神给了他，这样你将生死道消，行尸俱毁呀！哥，我知道，我大限将至，我希望。你看在我们兄妹的情分上，隐藏玄离的身份，把他留在你身边，护他周全，我将死而无憾。哥，对不起。嗯、好孩子，忘了昨夜的事吧，以后脱离魔道，好好做个人。你可想好了，真要留他吗？南平说的对呀、啊，一切都是命。行了，这里是你们，你们是？这是你的师娘姿容，这位便是你的师兄韩木。以后你就是我南浩的弟子了，切记要与师兄师妹们好好相处。韩木，师兄。你说什么？海泉的魔族四大长老被全灭？是，是九重山那帮臭虫所为吗？是，玄金的下落可有消息？数小不知，一文三不知。要你何用？老贼！老方，动怒伤肝，更伤同族啊！九神大人被封印前，曾将魔族掌控大权交付你我二人之手，可没说过你可以随意残害同族之人。魔族不养无用之徒，无用吗？也不尽然。日后，你还是善待，省得日后九神大人降罪于。这里又错了，来。嗯嗯大师兄，师姐，他们都如此练了数日，也不见这小师妹有所长进，怕不是韩木师弟对她过分温柔，都没有对练比试吧？师姐所言甚是，只是这么练习终究是花架子，不如实战来得快些。既然如此，那今日便来一次内部比试。内部比试？还曾经的嬉闹，这也算不上是什么内部比试。只是这玄力来的时间过短了些，我怕他会被欺负。说起来啊，我倒是想见见他的实力呢。我肯定不是韩木师弟的对手，今天咱俩比试比试。好，那清雪师姐，得分了。说了，你哪里学的邪门功夫？玄离他不仅是小毛贼，他还使用邪门功夫将弟子打伤，还望师父师娘做主。玄离并非带一头师。打会什么邪门功夫？我本来就要赢了，他突然丢了我一脸树叶，还从正面一掌把我打出十余丈，这不是邪门功夫是什么？他之前就做小毛贼，这不是什么正经人，他肯定还有什么事情瞒着我们。你是说你输给玄离了？可有受伤？快让师娘看看。师娘，左一点，嗯，不是那里，嗯，右边。好痛！师兄，你轻一点。
，疼疼疼！放下。嗯，师妹啊，以后我保护你，这种内部的比试就不要随便应允了。师兄，你说到做到。啊。师兄，我发现你不止长得好看，连性格都很好，就像小神仙。啊，你又没有见过神仙。怎会知其神貌形态如何？说书先生总说帝君有着神仙般的阴柔样貌，还有着神仙般的温柔性子。但照我说，说书先生还是见识少了。如果像师兄这样的，肯定比神仙还好看个一万倍。比武的事情我都听说了，见招比试不过是花拳绣腿。如果各位想有所提升的话，我这里有一场真正的测试。弟子有信心，必定全力以赴，绝不让小贼再得逞。娟离，你还敢再与我比试一下吗？师兄，清雪，玄离他还小。韩木，别再让小贼给诓了。好了好了，我的话还没说完呢。我的这个测试呢，并不是比武对战，而是大家一起去夺宝。夺宝？什么宝啊，师傅？近日九重山外普陀林常常发出一些异响，路过的村民离奇的被杀害。当地的村民担心是邪祟作恶，所以求助于我们九重山。我运玄功观之，发现是因为有宝物现世，而宝物的看守乃是邪祟。这个邪祟呢，武功虽然不高，但是极其狡猾。大家可以一同下山，为民除害，谁夺得了宝物，谁便胜出。此乃巨灵丹，百年难遇，也可几次回生。此番胜利者，得此奖励。巨灵丹，是不是这次可是下了血本了？想什么呢？血本再大，跟咱们有什么关系？不，你看大师兄大师姐，还有韩木和清雪，这才是有实力的竞争者。难道咱们就是打酱油的呀？那也未必。遇上邪祟呢，打不过，咱自然就得跑。这一跑，不就等于多练练轻功了吗？两位师兄说的是，我也要练轻功。你当过小毛贼？自然是拿了东西就跑，根本不需要练轻功。半个时辰后出发。是是是,是,是。韩木，你随我来一下。师娘，你有何吩咐？玄离是你师父新收入门下的弟子，可他与清雪这一战，着实让人担心。师娘是担心师妹她会受伤吗？您大可放心，我已允诺护她安全，不会让她再随意应允这类比试。你要好好的保护她，毕竟。他刚失去至亲，是，师娘。不过说起来，那日在小木屋外我与他相遇的细节，韩木实在是想不起来了。玄离四爷有同样的情况，师娘，您说这到底是怎么回事？你二人定是受魔气所扰，所以才会出现记忆缺失。毕竟那日，若是你师父再晚到一会儿，你二人恐怕有性命之忧。师娘，那日玄离与清雪一战时。曾有一瞬间的黑气傍身，你说，这是否与那日魔族袭击有关？兴许会有影响，但你是知道的，此事关乎玄离的处境，切莫对外乱说，以免横生之劫。韩木白。玄离呢？怎么还未见到？想必是害怕，不敢去了。都是同门姐妹。说话不要这么刻薄，师兄，大家等等我，我来了。玄<笑>离啊，你带这么多东西，想在外面过冬吗？我担心我们要去很久，所以我就给师兄师姐们多带了至少三天的食粮。小师妹有心了。小师妹，你用这个吧，拿东西方便。太厉害了吧！谢谢大师兄。不客气。此去一路凶险，你休危险，只跟在我身边，千万不要走丢了。我和梨花打头阵，阿木，你带着清雪和玄离断后，大家务必小心。好，大师兄，玄离和清雪比剑之时，玄离身上发出过黑气，你可曾看见？我想想。不久前魔界攻击神父，邪气曾被打开过一段时间，会不会有魔物侵入了玄离的身体？不好说，先观察一段时间吧。邪祟前行吧，大家小心。
们玄晶，我就饶他们不死。是，是被玄晶而来。可玄晶，不可能，这是魔族在胡作，别信他。你快放开他们！马英为痴情种子，也罢，我来成全你。师兄，你若不交出玄晶，半个时辰以后，你的心上人就困在这幻境里，再也出不来了。我不知道什么玄境，我跟他也没有心上人的缘分，你搞错了，你快放了大家！你要承认吧，从第一次见到我的时候，你就爱上我，你就想一辈子和我在一起，我们就是要注定一辈子在一起。那就交出玄晶，不然后面更精彩。我要杀了你！哎、兄弟，师兄，韩木师弟，他现在身上有魔气。他现在是魔族，大师兄、师姐，你们说是不是？那些黑气确实像魔气，但那些白光绝对不是魔族能发出的。而且，是他救了我的命。清雪，你别忘了，是他不顾性命的先救了你。我宁可死，也不让魔族来救。你们为什么都偏向他？小丽怎么样？气息紊乱，我带他回去见师傅。玄烈，大师伯，玄烈身上确实有魔气，难道他真的是魔族吗？韩木，是人是魔，皆在一念之间。啊<笑>没想到他体内的魔尊之血速速的如此之快，还本能的与我抗衡，我没有办法给他疗伤了。还有一个办法，用聚灵丹。我不同意，是不是呢？你们说过的，谁拿到宝物，聚灵丹就给谁。我拿到了，聚灵丹就应该给我。现在阿离命在旦夕，师娘也是迫不得已。师娘，你平日里就格外宠她，更觉得我处处不如其他弟子，我不与她计较。而如今。我得到的宝物，你却让我以大局为重，我没那么大度，更何况她还是一介不明的妖女，妖女最会蛊惑人心了。她还勾引韩木，让师弟生出起念。再说一遍，他是人不是魔，谁他敢再胡说八道，休怪为师不客气。清雪，清雪，怎么回事？莫非是玄烈他？大师兄，师姐，我赢得了比赛，而师娘却把原本属于我的聚灵丹给了那妖女，你们帮我评评理。用到了聚灵丹。玄烈的情况恐怕不多。清雪，聚灵丹是为救人性命而生，如今他若是能救得了玄烈，也说你大功一件啊。可有人问过我，想要这功劳？你们所有人都知道，这聚灵丹是为救人性命而用的，而并非为了救那个妖女。清雪，玄烈在普陀林曾救过我们的性命，将心比心，无论他是人是妖，哪怕是魔，他曾经帮助过我们。现在我们帮助他，不是理所应当的吗？师傅，师娘，韩木呢？啊！
亏大招了，不然神符就危险了。一收到会掌门的传音符，我就立即赶过来了。幸亏没有误事，我虽是妖族，但也在人界。若魔族入侵，生灵涂炭，我妖族也难以幸免，自当鼎力相助。连妖虽常有斗争，但大长老能摒弃前嫌，与我们共同对抗魔族，实乃大德。大长老，大长老不好了，现在玄奖被抢了。谁这么大胆子，还欠我们妖族圣物？是九重山的人。这怕是有什么误会，大约是误会，否则。师弟，你怎么了？出什么事了？七彩玄甲，你去妖族圣地了？师姐，让雪莉穿上它，跟护他一面。可他已经吃下巨灵丹了。此物可不有效。那你怎么办？我来，先去吧。你去妖族吧，师傅，听我解释。师傅，这是封印魔尊的混沌宝塔，您带我来此速为何意？跪下！师傅，您听我解释，七彩玄甲可以克制玄力体内的魔气，所以我才简直是胡闹。大敌当前，我好不容易说服那妖族大长老祝英跟我一起联合抗击魔族，而你却偷了人家的圣物，你这样做简直是背信弃义。祝英转身偷了魔族。该怎么办？这大好的局面，生生的就毁在你的手里了。师傅，我也是为了救玄离啊。要是不压制住魔气，再发生一次普陀灵的事怎么办？巨灵丹可就只有一颗。你是不是对那玄离动了心意？即便你不说，我也猜得到。这些时日下来，玄离机灵可爱，大家都看在眼里。你喜欢他，这也是正常的。可是现在，天门的神符法力即将失效，混沌宝塔可能很快就困不住那魔尊了。他一旦出来，将是人间浩劫。你为了自己的一己私情，让这个人间陪葬吗？玄力的母亲，也就是我的亲妹妹南平，她的父亲。小陈，你骗我！你未入天门，骗我令牌，夺天门玄境，夺我族人，还妄图攻占人间。九晨，我真是瞎了眼，才会伤了你的刀。南平，你听我解释，南平的玄境不仅孩子无法降生，你也为了生产时耗尽元神。休要再碰我！啊啊对不住了，你我之间没有母女情分。你是不是也想活着？哪怕过着东斗西草的日子。你的父亲恶贯满盈，但你是无辜的。既然你想活着，那那就成全你。安平不忍心杀死玄离，又怕这个孩童长大后魔性迸发，所以呢，就将玄境带到了他的身上。封住了他的先天母性，但是因为没有玄境的庇佑，南平生下这个魔童之后，元气损伤太重，身体越来越亏损严重。真是苦了他，为了孩子付出这么多。若是我们能早些找到他，该多好！他苦心躲藏了这么多年，就是为了孩子。没想到魔族的入侵竟是冲着他们去的。若得玄境之力，魔尊九成将重现人间。届时若帝君还位，我们该怎么办呀？玄力和玄境已经融为一体，那这个事情只有你知我知，魔族之人应该尚未知晓。如今南平在月末之前，又将自己的元神给了玄力，这样算是为玄境加了一层保护罩，为我们赢得了很多时间，让我们有更多的方法之策，更好的去除玄境。于、嗯、这世间，我再无妹妹了。你放心，我定将玄力当做自己女儿般对待。她虽然有魔族的血统，但她也有我们人族之血，我一定保护好她。绝不让他坠入魔道。不过，玄力的身份，我们一定要多加保密啊，否则将会给他带来杀身之祸。我明白。一、二、三、四、五、六、七、八，一、二。大师姐，你怎么来了？我到镇上特意给你买的，快吃吧。哇，喜欢，是我最喜欢的，谢谢大师姐，还有更好的呢。
这是什么？这是你韩木师兄到妖族抢来的，你穿上可以防身。韩木师兄为我抢的，我现在立马就要换上。韩木师兄，韩木师兄，韩木师兄，找我干啥？你怎么来了？韩木师兄，我要谢谢你为了我去抢妖族圣物，还害你受了这么重的伤。师弟，你抢了七彩玄甲，我乃受人之托，并非为了你。师弟，你抢了七彩玄甲，我乃受人之托，并非为了你。清雪，你不是想去镇上看戏吗？我陪你一起如何？哼，走吧。师兄，你怎么了？与你无关。我是不是做了什么，让师兄不高兴啊？就是他，在他身上感觉到了七彩玄甲的力量。一群妖魔竟敢擅闯九州山！不知死活的东西，借助我们妖族圣物七彩玄甲来倒打一耙！上！杀！兄弟，师兄，区区小妖也敢在我九州山撒野！告诉我妖族圣母太仙，还口出狂言，今天这事不会善了。那就回去告诉你们长老，到底七彩玄甲是我韩木，不要伤及无辜。走。兄弟，走，我带你回去。大师姐，兄弟他怎么样了？你还有脸来？我好心帮你送七彩玄甲，不是为了暗害阿离。师傅师娘把阿离托付给你，你却整天和清雪混在一起，让她独自一人面对妖族围困。大师姐，你这话说的就不对了吧？韩木师弟为了这个拖油瓶做的还不够多吗？还真想让他当牛做马不成？跟韩木师兄没有关系，是我自己落了单。你怎么出来了？刚才妖气入体，还没彻底清除啊？兄弟，铁门师傅法力即将失效，混沌宝塔可能很快就困不住了魔族了。他一旦出来，将是人间浩劫。你为了自己的一己私情。让这个人间陪葬。兄弟，你自从加入九重山以来，一向离群与师门不和。你要是跟大家待在一起，会遇到这种事吗？师兄说的是，我错了。以后不要再给师门添乱了。听到没有？韩木说，以后不要再给我们添乱了。韩木，你翅膀硬了是吧？这个九重山还没到你说了算的地步。你看到了，韩木这次做出这样的事，妖族他们肯定是不会善罢甘休的。妖族大长老已经发来了传音符，你是怎么回复的？哎，一颗聚灵丹。聚灵丹，那可是你用来突破境界用的。这个也无妨了，如果能够就此息事宁人，也无所谓了。韩木这孩子呀，就是做事太鲁莽。你不觉得他很像当年的我吗？当年啊，为了娶到你，我可是独闯魔族啊，为了你的父亲，拿到绝地黑莲作为聘礼啊。你还好意思说，吊着半条命回来？差点让我给你守寡。你说最近发生了这么多事，这让徒弟们下山历练的事，是不是就先放一放？这个时候正好是紧要的关头，正是让他们历练的好机会。好吧。世俗纷扰，魔族异动，此番下山历练，各位一定要小心。十一、韩木，你们要照顾好师弟师妹们。
。是师傅，他们放心，有我和韩木在，我会让他们受半分危险。这是帝君当年斩魔之前，替天惊魂所图，无命不活，也是我最出色的弟子。就是、这种如此，再有他也可以自尽。恭喜师兄，成绩榜去。清雪，师叔也送你一件宝物。当你遇到危险的时候，可以保你性命。谢谢三师叔。你们师傅跟师伯们在议事，我来送你们一程。阿离，师娘，众弟子中你入门最晚，此番历练也是我最放心不下的。师娘您放心，我可以照顾好自己的，别逞强。这阵子的事啊，梨花都跟我说了。韩木，弟子在。之前你可是答应过我，会好好照顾阿离的。最近是怎么回事？连师娘的话也不听了，你让我如何安心？弟子，师娘，我最近修炼的特别认真，功力突飞猛进，指不定师兄还得我来保护呢。君丽，我一件急事，定会隐秘护你。一天前，我命。韩木，你再修炼几日，又要扑街了吧？真厉害，我也要加快赶上你才对。你是怎么修炼的？能否教教我？我最近修炼总不得窍门。要我说，放眼整个师门，除了你，没有人有资格得到这把古剑。已经赶路快一天了，想必大家都累了吧？我们就地休息吧。我们这才出九重山多久啊？不能因为一个吊车尾耽误了大家的行程吗？住口，清雪！你难道不知道，玄离前些时才清妖气入体，体质哪能恢复的这么快？若是我，就不拖累大家，早早自请离去，还非得来当这个拖油瓶？说我拖油瓶，你才走花瓶来！你要是看不惯我，你自己可以走啊。你够了，门规都忘得一干二净了吗？我们作为同门同脉，理应同去同归。以后不要再让我听到这种话了。师傅既然对我委以重任，那我就得对你的安全负责。若分开单独行动，出事了怎么？这不是洛风长老吗？你来干什么？赶紧滚蛋，别妨碍老子增加修为。我就是有些怀念啊，想当初在魔尊麾下的时候是何等的威风，让各族闻风丧胆。而如今魔尊被困，要是再说这些恶心的东西，老子连你一块杀！对不起，我还不能很好的控制这把剑，差点就。没事的，师兄。师兄，谢谢你今天白天帮我。你我同门兄妹，下山历练，本就应该相辅相成。师兄，你对我最好了。我，对你就是普通师门之意。若是清雪，我也会如此。啊、哦。玄离，谁让你打扰韩木修行的？深夜孤男寡女，你安的什么心啊你？对我就是喜欢趁你不在的时候找韩木师兄，你管得着？好了，夜深了，都好好休息吧，明日还要赶路呢。封印魔尊的罪魁祸首，我们都以为他跟魔尊同归于尽，没想到还留了一手。他在哪儿？他现在是九重山门下弟子韩木。九重山？你让我去九重山杀人？真当我傻了？好消息是，他现在在四处历练，不在九重山。师兄。这个阵好诡异啊！就这小场面，吓成这样子。啊啊啊啊、你是谁？我，一个过路人罢了。过路人，看到此情此景，不害怕？你都不怕，我怕。再说了，这天底下。比这景象害人的场面多去，啊，死人
他们都被抽干的惊喜，就不活了。难道是刚刚那个人？这里唯一的活人？你们不觉得太诡异了？可我在他身上感受不到任何的魔气。别被迷惑了，有些高级魔族可以伪装的和人类一模一样。那他为什么不对我们动手？可能是另有所图吧。那怎么办？我们要不要回九重山，告诉师傅？不，我们今晚就住在这里。可是没什么可试的，我们死在下山练练，不就是为了除魔卫道？就这么定了。啊、咱们不动手，你被这么多射，你哪只眼睛看见我没动手了？还他妈玩玩罢了。好久不见，帝君莫必。你还不动手，别急，不然我干嘛选这个村子？在这个村子里，我可给他们准备了很多大礼。先在这里休息一下吧。开香，谢谢。今晚我们要格外小心，嗯，由我来守夜。没事的，只要我还有一口气在，一定会护你们周全。师兄，魔族到底是什么？他们总这么祸害人间吗？只要我还有一口气在，一定会护你们周全。师兄，魔族到底是什么？他们总这么祸害人间吗？是魔，皆歹主。魔族以杀戮为生，以杀戮成道，这是他们血脉里的本性。魔是无法违抗本性的，至少我从没听说过不沾鲜血的魔。帝君当年舍命封印魔尊，才有我们人间这些年的太平好厉害，就像神仙一样。我参悟了一点皮毛罢了。寒露本来就厉害，需要你来奉承。我说他厉害还是奉承啊？我是真心觉得，不要总是用小人之心夺君子之腹。好啊好啊，这都什么时候，你们还有心思吵架？这次下山失恋，我真是觉得我好多余啊。要不大师兄你也来参加？我可没这种癖好，别污蔑我。阿离，不可拿大师兄开玩笑。那个魔族肯定还在这个村子里，这些异动，想必都是他造成。他之前不敢对我们动手。极有可能是因为我们九重山弟子的身份，大家还是要小心啊！师兄，我总觉得这个村子好像越来越诡异了。装神弄鬼，我一定把他找出来。这就是你说的大礼，有一点用。啊阿离，他他，呀，你看，阿娘。韩国中的，血杀的吞噬他之前是不会消失的。怎么会这样？师兄，你怎么了？没事，离我远点，你靠近，离我远点。
。阿木，阿木，醒醒！阿木，阿木，阿木，阿木。怎么回事？不是你泡的雪茶吗？我中了蛊毒，没有办法调动灵力。难道是阿迪救的你？阿迪，阿迪，阿迪，阿迪，阿迪！师兄，你还好吗？我没事，可是你……我能有什么事？真的吗？我、哦、为了这几个小孩，你连蘑菇都动了。你是不是在骗我？九重山竟然有能够驯服魔骨的任务？我只告诉了你帝君莫兵的事情，其他的我一概不知。我们身边的物件，如今都受到这些尸水的影响，现在我们只能打起十二分的精神来应对这些魔物了我只是想让他找个教训。这个魔族杀了这么多人，就让他逃了，这岂不毁了我们九重山的名号？不如咱们大家分头找一下。这个村子也不大，有了线索就用林福联络，怎么样？这个魔族杀了这么多人，就让他逃了，这岂不毁了我们九重山的名号？不如咱们大家分头找一下。这个村子也不大，有了线索就用林福联络，怎么样？要，必须把他找出来。既然如此。那我就和师妹玄离一组。青雀师姐，下山前，师娘特意将阿离托付给我。没关系的，师兄，我相信师姐，而且我有能力照顾好自己。嗯，那有任何情况，立刻灵符联系我，我们两个。走吧。嗯嗯。玄离、啊，嗯，我在房间里看到这个，我想。他可能是你的，不是，他就是你的。不好了，玄离师妹晕倒了！不好了，玄离师妹入魔了！玄离，玄离，这个师妹，玄离醒醒！玄离，阿木，他为了救你，牺牲了蘑菇。现在遭到了反噬，必须要阻止他。慢着，师姐，我看入魔的是你，不是我吧？小心，这村子里魔气环绕，若是道心不稳，很容易走火入魔。竟然算计我！你在喊捉贼！清雪，快醒醒，别让魔气扰了心事。韩墨，我只是把娟丽伤害到你。你们别杀我！别杀我！别杀我！小妹妹，小妹妹，你别害怕，我们不是坏人，我们不会伤害你的。你能告诉姐姐，你为什么在柜子里吗？大家都死了，妖物来村子里把大家都杀死了，大爹和二娘把我藏在柜子里，也死了。没事的。没事的，我们会保护你。装模作样，小妹妹，你可记得那个魔族的模样吗？记得，记得。是不是一个穿黑衣服的男人？是的。这个魔族估计是趁我们来的，在我们必经之路上脱村，还剩下这么多的陷阱。<笑>挺聪明的嘛，我都舍不得杀你了。区区魔族，藏头露尾，不敢现身吗？怎么还落下了一只鸟？显得我一点都不专业。那我们就来比比看。是你们护得住那女孩，还是我
些稀罕的女孩的情绪。我不想死，我不想死。小心，他要把我们都变成木。休息。我倒是小看你，不过我已经厌倦了这欧洲老鼠的游戏，以血循环，狂狂诛杀，将之为臣。是，你们不会以为在我的手下会留下活口。这孩子很乖，特别有作为。我只不过稍微点化了一下他。你虽然很有天赋，但还是达不到帝君卧兵的实力。别担心，黄泉路上你不会太。他们都会来陪。师兄，他不，师兄，师兄，他不，师兄，他不，师兄，师兄。神灵，肯定比神仙我一见好看个一万倍。冰火也冰火你。师兄。你杀我师兄！现在是本领魔器，他为什么来的？他这副魔器完全压制不化形兽，他为什么来的？何人？你也敢碰？为什么来的？我的人，你也敢碰？没想到你竟还等不到我苏醒，就要身陨道消了。你是谁？我就是你。我是九重山的韩木。罢了，因缘所致，以后你自会知晓。那女孩在天门玄境里被你留下了一滴泪，玄境将你的灵魂引到我这里，或许这也是因果业力吧。本来以我现在的力量，已经无法修复你的身体，但若借助天门玄境之力，还可一试。什么意思？现在还不到你的死期，你还有未完成的使命。你若死了，我便永远无法苏醒。还有你，你不要以为我不知道你那些龌龊的想法。无耻之人，我早该在我入门的那一天就亲手把你给杀了。不过现在也还不晚。阿弟，我这里，这里，小子，阿木，你没事，我就知道我都伤不了你。阿木，你快放开他！他现在已经入魔了，他你闭嘴！先回九重山，救治玄灵，快！这是什么人？魔族中，我怎么不知道有这号人？多亏了你啊，套到了这么多有用的情报。师傅，我们下山时遇到了魔族之人，他也不知是魔界肉体还是怎么，已经失去意识了。什么？你们现在在哪儿？我们马上回走。阿里他状态非常差，我我怕。独守无意，速速回动。师弟，他魔化的样子，同门都看得真切。难道你还要包庇这妖女不成？好的，清雪，那个在村子里你被魔气侵扰的心智，现在又要陷害玄离，你到底什么意思？我没有。况且阿离他并未伤及无辜，他只是为了救我牺牲了魔骨，极有可能是受到了魔气反噬。总之一切尚未定论。师姐难道要罔顾同胞情谊吗？师父是绝不会允许这种怪物留在宗门里的。你吵什么吵？都笑成这样，还在这里吵吵闹闹的。师父，师父，师娘，师父，阿离他。师娘，你这孩子。师兄，玄离，没有想到你竟然是魔族！我不是，我不是，我竟然一直被你这个魔族欺骗。今日我就要一
记住。我把权力交给你，短短的几日，你就让他重伤了两次。弟子深知修为尚浅，恐不能承受师父厚爱，还望师父收回宝器，弟子愿接受一切惩罚。我送出去的东西岂有收回来的道理？难不成是你看不起师父这点小家当了？不是的，师父，师妹变成这副模样，都是我保护不成。下山前，我曾以命起誓。好了好了，他没事，只不过灵气受到了耗损，多休养几日，调理一下就好了。师傅，阿离魔化之时，我们都看见了，是受魔骨的影响吗？魔骨是魔族的致命杀器，他为了救你，强行吸了魔族之力，但是凭他自己是很难控制住这股力量的。他入魔之时，修为暴涨，与现在根本不是同一人。堕魔实力肯定会暴涨，但是玄离他心术很正，你可以换回他的神识。好了，你想去看一下，就过去看一看他吧。是。九重伤了，昨晚韩木满身是血抱着你回来，把我们都吓坏了。师兄，师兄，韩木师兄，那他现在在哪儿？他能有什么事儿？昨晚守了你一夜，现在休息去。刚刚熬的，快趁热喝了。嗯、喝完药才能吃。师兄，你快尝尝这个，这是梨花师姐从山下专门为我带的，我最喜欢吃的。阿离，你还记得那天在荒村发生了什么吗？阿离，你还记得那天在荒村发生了什么吗？嗯，我只记得。师兄，你最后满身是血，我很害怕，我害怕你跟我娘一样，永远离开我了。我娘死后，世界上对我最好的就是师兄你了，我很担心你。然后，在我很崩溃的时候，就突然间有一股陌生的力量。阿离，别难过了，以后都不会离开你的。我不信，我娘也说过一样的话，你们都是骗子。师兄的话都不信了吗？可是你之前还凶我。说我拖累师门，我娘说了，男人说的话一句都不能信。那是，天门的神符法力即将失效，混沌毛塔可能很快就困不住了魔尊了。他一旦出来，将是人间浩劫。阿离，之前是我错了，我为斩魔而生，前路注定艰险。以前一直以为，只要远离所念之人，就能让他远离危难。但这次历练归来之后，我也得悟，若不能守护身边之人，又何以护苍生呢？所以，以后师兄一定会保护好你，再也不会离开你了。我才不需要你保护。从今以后，师兄就交给阿离来保护，好了。是是是，师兄呢柔弱的很，很是需要阿离的保护。哎，对了、嗯，过几日山下有集市，要不要一起去看看？哇，师兄，啊、这儿人好多啊！是啊，你离我近一点，别走丢了。师兄，你快来！做的真像。师兄，你干什么？玉本就是辟邪的，我施加这道法诀，更能有助于你清心晋升。而且发生什么事情，我也能第一时间找到你。喜欢吗？喜欢
怎么了？今天心情这么好？梨花师姐，一看我有哪里不一样？买了个新簪子，看你这么开心。重点不是簪子，重点是心意。心意，别人送你的，怪不得昨天没看见你。说干嘛去了？宗师招待。这是韩墨师兄送我的。这小木头终于开窍了。师兄哪是小木头？师兄本来就很好。过了这么多年，封印终于有所松，这九重山倒是有点意思。师姐，怎么了？韩木，我有话想和你说。师姐，请坐。师姐，何事如此紧急啊？是魔族又来骚扰阿离了？阿离，又是阿离，你脑子里只有他吗？韩木，我们相知相识这么多年，玄离他修为浅薄，难成大器，实在和你难以相配。师姐，这话是什么意思？你今日前来，若是要诋毁阿离的话，那还是请回吧。你心里就只有阿离吗？难道我对你的心意，你全然不知？恕师弟愚笨。恕难明白师姐何意，韩木，我喜欢你。相知多年，我一直将你当师姐看待，我有他念。那你和玄离呢？你和玄离之间也是师妹之情吗？恕师弟难以送他。韩木，我到底哪一点不如他？都是因为你，只要没有你，韩木就会爱上我。师姐，你在说什么？今天不是你死，就是我亡。师姐，你竟然为了他毁了我的本命剑！你是什么人？让我看看这是哪个小鬼，被抢了心爱的男人，断了本命剑，你就不恨吗？可圣诞玄离的血肉，但如今韩木护着他，师傅也护着他，我已经被他们所厌弃。真的吗？反正你也没有什么退路，与其像条狗一样待在这里，不如放手。别怪我，都是你们逼的。真困，换班的什么时候来啊？还有两个时辰呢，想什么呢？师姐，师姐别想偷懒。清雪师妹，你不是在？清雪，你怎么怕了？不敢进。里面真的有魔心吗？我费了这么大阵仗，难道就是为了骗你这个丫头片子？行了，这拿了还没反过。赶紧将福灵放进去！你在犹豫什么？难道你不想要心爱的人吗？不想报仇？要不是玄离，这些本应该是你。魔尊，魔尊。也就是祸害唐生的魔尊，有臣。你知道我的魔尊？说好的魔心呢？魔心魔尊都一样，不管你有什么愿望，只要归顺魔尊，尊上都会帮你实现。你骗我！我不可能让你从这儿离开的。嗯、就凭你，也想重新封印吗？
，但算是你偷令牌放我出来的份上，也饶你。不过，我不喜欢不忠诚的生气。要是我，你就杀了我！你的身为与愿情，不如给我的锁，让我上大爷。休想！真可悲啊！你在九重山上混的应该也不好吧？不然怎么会相信旷天的鬼话？老大，我只想要韩某，我只想要得到一人心，仅此而已。还是个情种。我已重归于世，君临人间，已无人可当。你若臣服于我，天下男子岂不任你挑选？何况区区一个寒墓，我可以助你出九重山，但你必须要发誓，一定帮我得到寒墓。我魔尊九臣，一言九鼎。怎么回事？难道九臣打开了封印南浩这次反应还挺快。难道九重山有魔族的内应？召集所有弟子，确认情况。好。没想到你还挺有用。那当然了，我在九重山修行了十一年，可不是当绣花枕头的。果然，果然啊！师傅，我刚才练功，看到山中魔气冲天，到底发生了什么？韩墨，魔尊出事了！怎么突然会？有人盗走了魔尊的封印符，封印被解除了。是谁？难道是？我刚才练功，看到山中魔气冲天，到底发生了什么？有人盗走了魔尊的封印符，封印被解除了。难道是？先别乱猜了。请到大殿去集合。无论如何，我们都要阻止魔尊九臣。是。兴许师妹打伤了我们，她进入了封印之地，我们失去了意识。再后来就……你确定是清雪？可是清雪师姐，她为什么？哎呀，我知道这傻孩子抱心不稳，没想到她竟入了魔道。十八年前，帝君牺牲了元神，将那魔尊打入了九重山底。如今，他再次来到人间。危机苍生，还我师门者！不惧生死，诛魔未道！不惧生死，诛魔未道！如今，那魔尊来到了人间，他的功力尚未恢复，所以这个时候是我们绝杀的很好的机会。各位随我，立即行动！是师傅。嗯。雪莉，你过来。师傅，此次行动太过危险，你还是在山上陪下师娘吧。可是师傅，我也想为师门出一份力啊！你是我们最晚跟进部门，不要来拖我们后腿。师兄，你可以带上我吗？我去去就回。阿离，怎么还生气呢？前段时间你下山历练，被魔气所扰，你师傅这不是担心你吗？再说了，这对阵魔尊九臣，还不知道会发生什么事呢。怎么，生你师傅的气，连师娘也不理了？是谁？这这孩子！魔尊九臣，还不赶快给我上手扶助！南浩，就凭你和这些废物，别口出狂言，风一破，我是全省十七启程的功夫，命相搏，未尝不可。我阵。为迎接魔尊归位，属下已经做好万全准备。这世间万物，已是您的囊中之物。死破围，你们已经是瓮中之鳖了，还想破围？师姐，你已铸成大错，还有一错再错。玄离呢？他怎么没来？想必是害怕了
，就缩头乌龟了吧？此事与他无关。怎么与他无关？这一切都是因为他而起的。若没有他，一切怎么会变成这个样子？今天要在你面前亲手杀了他。入魔太深了。阿莫，也好，他们都死了，我求魔尊饶你一条性命，我们就会永远的在一起。天剑，是你，给我杀了他们！师傅，先走，我来拦住他们，都要死在这里，绝不可松手。可是他保留实力，栩栩如生，若受伤难以再战，只有我能挡住他们。说什么鬼话？跟我们一起走！师傅，别将苍生捉下，请下决断，选定弟子，请撤回九重山。他不断后，师弟他，师傅，这是师命。想起，你能肯定？翻过此现者，死！都给我滚！像，真是像，那眼神，那把剑，原来你和我一样都还活着。你在说什么？你让我想起一个人。难道魔尊也有救故可依？我有很多故人。但他们都死了。好了，拖延时间的把戏玩够了。你们逃又能逃到哪里去？你的师傅都是我的手下败将，九重山覆灭，只是早晚的事。师傅。师兄呢？师傅，那师兄，师兄呢？我们，我们遭到千万魔族埋伏，韩木为了救我们，一个人留下了段浩。你们让他一个人留下来面对魔尊，还有千万魔族，不就是让他送死吗？够了，全力！这是你师兄的大义。我们现在主要是返回九重山，一切从长计议。我要去找我师兄，我就算是死，也要跟他死在一起。你疯了！你们才疯了！你们怎么可以让他一个人留下来？全力，师傅，我去追他。你们先走。你很像我的一个故人，但终究不是他。你太弱了，但我舍不得杀你，所以我想了个办法，两全的办法。我要亲眼看着你追入魔道。啊啊啊啊啊我一见起誓，定会一面护你。绵绵柔软，多情故事的手相。谁倾倚着窗，为了一张脸。从今以后，师兄就交给阿姨来保护了。师兄呢，柔弱的很，只需要阿姨的保护。情情情情情命运若重追，望出我让爱等待。帝君，帝君，你怎么醒了？现在还未到苏醒之期，你很有可能会身形俱灭。没时间了，没时间了。阿离。师兄，师兄呢？韩木，他已经死了，不可能！你
我亲眼所见，他落入云海崖之前，已被辟天剑灌住。先跟师姐回九重山好吗？大家都很担心你。不可能，阿木他跟我说过，他永远不会离开我的。我要去找他，我现在就要去找他。我要离，你轻声点。师姐，你先回九重山，无论师兄在哪儿，黄泉、云路。我一定要找到他，阿离，阿离，玄离，许久不见。人类的化身果然还是太过脆弱，你已被魔气彻底侵蚀，连我也无力回天。你到底是谁？九尘的本源魔气已侵入你的根基，我的仙力只能帮你调出一口气。原来九尘的故人就是你。你是谁？我又是谁？你大限将至，我便如实告诉你吧。当年我与九尘大战。为了封印他，耗尽所有血脉，才显得沉睡。为了防止魔尊再度凌世，我分出一缕元神作为肉身，并送往九重山修炼。这就是你。原来你就是帝君，而我只是你的一具化身。我分出一缕元神作为肉身，并送往九重山修炼。这就是你。原来你就是帝君，而我只是你的一具化身。你还有什么心愿吗？不负师门，不负苍生，无负正道。至此，问心无愧。好啊你，趁我不注意偷袭我。师兄，是你太轻敌了。师叔，师兄，你太轻敌了。别跑！师傅让我练这个动作，到底要练多久？那么热，这臭老头。我这师傅睡着了，带你去后山吃好吃的。师兄在好了。师兄，你最后满身是血，我很害怕，我害怕你跟我娘一样，永远离开我了。我娘死后，世界上对我最好的就是师兄你了，我很担心你。阿离别难过了，以后我都不会离开你的。可我有一人，我实在放心不下。师妹，玄离，她已身边没留离，无依无靠。我只希望，在我死后，这群不要让他孤独一个人。守护天下苍生是我职责所在，我会护他周全。我不想死，我不想死，帝君，我还有好多好多好多的事情没有做，我还有想要传达的话。还有想见的人，帝君，我真的不想死。人之爱恨，缘之生灭，谁又能参我的透呢？姑娘，要点什么？一碗茶水，谢谢。好嘞，马上就来。杨哥呀，你怎么一个人在这儿？不知道这深山老林危险吗？不如陪我们哥几个玩玩啊！姑娘，喝完这个茶就赶紧走吧，免得惹我上身呢。让你哆嗦！你们干什么？谁让他哆嗦？姑娘，你长得有几分姿色，今天要是陪我们哥几个玩高兴了，说不定还可以放你一条生路啊！啊！<笑>现在魔君出世，人天已变成了魔族的天下，哥劝你不要不识好歹。你居然还敢动手！兄弟，给他点颜色看看。这些本源魔气而来，怎么会是他
，你究竟是谁？一句话，什么记忆？我要留影响如此之大。这究竟是？师兄，师兄，太好了，太好了，我还以为……我不是你的师兄，别人错。师兄，你怎么了？是不是哪里受伤了？无名莫兵，并非你的师兄，离我远点。无名莫兵，并非你的师兄，离我远点。师兄，你应该是受伤了，记忆出了点问题。我们一起回九重山，师傅可以医治你的。小李，别骗自己了，我并非你的汉姆，我要去修炼了。不过师兄能活着。就是最高兴的事。如果师兄已经不记得一切了，那我们就来唤醒师兄的记忆。以前师兄不会这么对我的，他真的不记得了不好意思啊，师兄，我想给你做点好吃的，但是因为太久没做了，所以有点生疏。你不需要做这些多余的事情。师兄，看了那么久，只靠点心吧。师兄，你就吃一口吧。你不吃，我是不会走的。师兄真的失忆了吗？为何他一点都不惊慌，一点都不想找回记忆？嗯，不能这么想，师兄一定会想起来的师兄最好。他的记忆，为何能够影响我们的行事？唐木师兄，我在这儿祈福了三天，每一条都是我写下的心愿，你要不要看一下？
师兄，你还记得这个单子吗？韩木早已死在云海崖之下。玉本就是辟邪的，我施加这道法诀，更能有助于你清心静神，而且发生什么事我也能第一时间找到你，喜欢吗？喜欢。帝君，师兄，先去书房吧。就算你已经厌弃我了，可不可以不要说这样的话？当年我与魔尊九尘大战，封印他耗尽了我所有修为，但封印并不完美。沉睡前我分出一缕元神监视人间，这就是汉。而他已在与九尘的大战中身陨道消，这便是他的宿命。你也无需再多做纠缠。过几日，我便会送你回九重山。你说，韩木师兄是你的一缕元神，那你可以再把他变回来吗？我什么都不想要，我就想要师兄回到我的身边。我身为帝君，守护天下苍生才是我的职责所在。而且，魔尊冲破封印，冲临人间。我本就是强行苏醒，连除魔护士都没有万全的把握，又怎能因你的儿女私情自损元神呢？师兄，我相信你还在我身边，可是我究竟要去哪，才可以找到你？我好想你。我以为过了一夜，你已经想清楚，不会再纠缠我了。是，我已经想清楚了。你说不可以自损修为，可是韩木师兄也是你的一部分啊。你可不可以让他出来见见我？我很想跟他说话。你疯了！我是帝君莫兵，永远不会成为人间的韩木，简直是胡闹。是，你是帝君莫兵，所以你一定有办法的，对吧？我真的很想再见他一面，而且韩木师兄也一定很想再见到我的。他已经回归本源，不会再有人格和情绪了。帝君，你闹够了没有？放开我！你这个暴君你在做什么？这还需要解释吗？你可知道自己在做什么？我当然知道，我要打倒你。反正师兄是你的一缕元神，我迟早有办法，等你把它还给我。就凭你？疯了！竟然主动认我！谁又如何？我又如何？只想心爱的人在我身边。好，今日就出我味道。既然如此，你就更不得了。可不可以把师兄还给我？师兄曾经说过，他永远不会离开我的。你是帝君，既然可以解救苍生，那你可不可以可怜可怜我？你是魔族血脉，留在日后必成大患。我的师门玄力，他已是变美流离，无依无靠。我只希望，在我死后，帝君不要让他孤独一个人。我想，我可是九神之年，不是同流合污，必是苍生当难。
你们他只是我的泪光天地上的人上的四方万空战争会中出奇妙情双击穿就能被查你心中偷的英雄你们他只是我的一段元神来人你在屋内服侍待他醒来之后命人通知我是帝君你去向书房那些古稀拿来我来等他进来吧是师兄师兄怎么回事不冷你要做什么你要做什么昨夜你入魔杀我我封印了你体内的火气若不及时为你渡瘟也早已丧命既然已经醒了我便送你回九重山不要再次继续纠缠还有不要再轻易动用你体内的魔气若有下次我定会亲手杀你师兄真的不要玩了吗师兄搬的怎么样了回魔尊我们已经封锁九重山保证连着苍
你可还满意？这个畜生！我来杀了他。不用，他可是我难得的亲人，我还有话要问。你还想干什么？这九重山上藏着本源魔力，你身为掌门，岂会不知？<笑>那个东西早就被带走了。小<笑>叔。你那徒弟高风亮起不可触摸，你活了这么多年，应该不会躲闪。韩木，韩木还活着。师傅，师傅，你还好吧？雪莉，你这时候回来做什么？师门有难，我怎么能不来？好久不见呢。帝君莫逼，我对你还真是日思夜想啊！好久不见，魔尊九臣，我在这九重山上的日日夜夜，没有一天不想见。是啊，小弟清雪，师傅待你不薄，你怎能助纣为虐，残害同门？你得到了所有，你又懂什么呢？刚好这里是最好的舞台，今天就要亲手杀了你。这里是最好的舞台，今天就要亲手杀了你。你这样，我就赢不了。让你感受一下魔族最高级的傀儡之道。来，什么？魏神，带十一和李华先走，我随后就来。好师兄就交给阿离来保护好了。师兄呢，柔弱的，很是需要阿离的保护。为什么？为什么我这么弱小？明明说好要保护你。九臣，不要杀害他！你的女儿啊！老东西又想哄骗，当年你阻止南平跟我在一起，害得南平一直躲着我，现在又想骗我。别急，等我吸完他体内的魔力，自然就轮到你了。不可能，玄离
，娘能为你做的就只有这样。魔尊他会认识我娘，我跟他是什么关系、啊？他与你无关，你是你，与魔族并无半分关系。有人迟早死在辟天剑下，其他的无需多问。魔、啊、尊，你今日为何要犯我这个女孩？又为何要撤军？分明我们就要攻下九重山。直接杀了玄离，你之前答应我的事，莫非都忘了？原来他就是玄离。我认为，今日您的行为，应当给我们众人一个说法才是，免得寒了人心。我刚才吸收他魔气的时候，触碰到了他的基因核心，那里有南平的生意。南浩此人阴险狡诈，也深知夫人的离世是您心头的一根刺。万一这是他使的什么下作手段，为的就是扰乱你。不会的，我不会认错的。他那双眼睛，跟南平一模一样。他就是我跟南平的女儿。怪不得他有北元魔气。没想到我九晨还有一个女儿。我做了什么？我屠了他的师门。他和南平一样，不会再原谅我了。那就更应该打下九重山了。只要杀了九重山上的所有人，从此。公主殿下身边就只有您一个亲人，届时哪怕他再有想法，也只能回到您一个人的身边。你把我女儿当什么了？一件东西。我要跟莫冰协商，从此魔族永不侵犯人间，以换取我和玄离相认。魔尊不可！你这么做有考虑过我族的子民吗？你是想让我们心甘情愿的折服在这暗不见天日的地宫数百年、数千年？你敢质疑我？您执意要如此，你是在叫我做魔尊吗？我认为魔尊被妖女蛊惑，此刻的状态无法同帝君去协商，而且魔尊在大殿上调养生息。梦天，你早有准备，你想篡位？属下哪敢？属下只是希望魔尊你能在大殿内冷静一下。我们先退下。嗯、诸位，九重山一战，魔尊元气大伤，但命我掌管魔族一切事。说魔族怎么魔君之前答应我的事怎么办？他能答应，我为什么就不？就凭你！千万年来，魔族饱受欺凌，被人间仙门驱赶至这幽暗魔域
，又不见铁人，难道你们甘心永远屈居于此，做一只人人喊打的老鼠吗？倘若帝君不灭，魔族将永世不得翻身。我要你们随我一起踏平仙门，一统六界，堂堂正正的活在这人世间。日后六界，日后六界，今日功夫，魔尊一主，这人间便是我的人间。对此。我们要血洗九重山！血洗九重山！血洗九重山！我本来想啊，等您杀了帝君莫兵，踏平了九重山，我再启用这巨魔之阵，吸干你的本源魔力，而你就被人类的情感所牵扯，不愿再与他们为敌。你早想了，你也知道，我只是个普通魔族，魔力资质都不如，甚至还不如落魄。我想要得到什么东西，只能靠机关算计、地神仙器。就连这巨魔之阵，也是我翻越古籍特意为你打造。可惜，你真是让我太失。看来踏平九重山、诛杀帝君莫兵，只能靠我。魔尊，你不是一直想与你的女儿相认吗？我先送你走，别担心，你们一家三口很快就会在你面前相遇。你说什么？皇天，你想干什么？白沙本源魔气，统一六界，我势在必行。都让你小心，让你小心，这一把老黄套了，你快让我看，这是伤哪儿了？事儿哪女说的这么严重啊？我不出手，难道让这些小妹妹上去送死啊？到底伤哪儿了？没事啊。帝君，您既已取得辟天，重回人间，想必寒木已尽。但我相信苏醒，实力大不如从前。封印魔尊一事，还需你们的协助。九重山，万死不辞。这次玄离域的魔尊已经接触了，只怕他的身世已经。帝君，你说我到底是不是魔尊的女儿？怎么这么想？因为我身上一直一直都有一股奇怪的魔力，而且他跟我说他不会伤害我。他见到我娘亲幻想的时候又是那个样子。你是帝君，你认识他很久了，你可不可以告诉我真相？看来事到如今是瞒不住了。没错，你就是那魔尊九尘之女，你的母亲，也就是我的亲妹妹南平。当年与那魔尊相恋。我是极力反对的呀，人魔不容。但是我万万没有想到，再见到他的时候，已经怀了身孕，有了你。帝君当年将那魔尊封印在九重山之下，你娘是知道的。你作为仙魔之子，是不容于世的，所以你娘就独自带你离开了，并抚养你长大。我苦苦寻觅你娘多年，在他临终的时候，你娘将你托付于我。我为了保护你，一直隐瞒你的身份。不敢与你相认。原来我是个祸害。世人千般万般的错，我是知道的。你是无辜的，你一直都是很好的孩子啊。我的李二啊，一定要平安长大。事到如今，我算攻打九重山，九重山死尸遍野，我是没有资格再留在这儿了。阿离，不要胡说！师傅、师娘，还有大家，你们都放心吧，我是不会和魔尊同流合污的。如果他再继续毒害人间，就算他是我爹，我一定要为了大家出谋未道。我娘和韩木师兄皆为他所杀，我此生与他不共戴天。阿离，翅膀硬了是吧？一个人一个劲的在瞎说些什么？有没有把我们这些师兄师姐放在眼里？在下承诺，我们可要生气了。你梨花世界和这九重山的一切。你说不要就不要了，玄离，不管你身上是谁的血脉，你永远是我穆十一的师妹。谁赞同，谁反对？我，我赞同。虽然玄离师妹有时候脑子不太灵光，但从来没有坏心思。不管别人怎么想，师姐我永远在你身边。
留下来吧，师妹。留下来吧，留下来吧，阿离。九重山永远都是你的归宿。嗯、你们大家，师傅阿离啊，怎么还如此陌生？怎么还叫师傅呀？娇、啊、娇，娇母，哎。魔族又来了，他们不是说不走九重山了吗？九神不在，帝君，我们该如何是好？无妨，这好。可是你的双微玉啊！不碍事。嗯、九神呢？也就死了。那个废物，既然想为了什么女儿跟你们讲，替他的子民玉不顾，那我只好杀了。只有你一个的话，那更简单。莫、嗯、冰啊，你瞧不起我？我今日来啊，就是要踏平九重山，取回魔族本源力量，立于你跟你那个废物父亲，九泉之下再相见。嗯想不到，曾经不可一世的帝君，如今这么走。今日，我将送所有人归天。从此，我就是六界之主。今日，我将送所有人归天。从此，我就是六界之主这是你韩牧师兄到妖族抢来的，你穿上可以防身。韩牧师兄为我抢的，原来师兄一直都在保护我，这一次换我保护大家了。实在不行，就带着师傅他们走。你是帝君，一定会有办法的。躲过这一劫，你还要守护苍生呢。十里，十里。恩怨不离，我正愁怎么让你消除恩怨，没想到你却主动，真是神不相识。我劝你别挣扎了，乖乖的把本源魔力交出，兴许我可以饶。知道你那废物父亲是怎么死的？就是这么眼睁睁的看着，用膝盖在飞燕，你别这么看着。你要不是你父亲，飞燕跟你们讲，你去死！这就是你的好师兄、好师傅，区区帝君也不过如此。全天煞，阿离，我劝你还是别挣扎。如今你已被我吸取了大法，这神器也只能保你一时。我倒要看。
生我死我，今日我就算是死，也要跟你同归于尽。我如今以魔力大增，就凭你的重伤之身，怎么可能是我对手？可惜啊，就差那么一点儿。我怎么动不了了？昊天。不是被我炼化了吗？本源魔力其实已经消除，只被你炼化。少爷，别想！鱼儿，快走！爹，这是你阴魂不散，又能如何？现在出来，还不是逃避当车？今天就让你和你的女儿彻底消失！嗯你听什么呢？孩子还太小，还不会动呢。我听见咱女儿叫我爹呢。又胡说！你怎么知道她是女儿啊？我是魔尊，我这法眼这么一看，准是女儿。她的名字就叫玄离。玄离，她将来长得一定像你。阿离，我和你的母亲都很爱你。已经为我牺牲，现在我的首要任务就是要解决这个魔头。毛病，你以为这样我会输吗？师姐，对付你们那就够了。师姐，师姐，你撑住，雪莉，直接杀了我们。师姐，你说什么呢？大家都还在等着你回九重山呢。九重山，事到如今，我还能去到哪里？啊啊这一剑又能换来多久的和平？帝君，怎么了吗？无事，只是你这般帮他寻求魔器，对自身可会有害？没事的，我自身的本源魔器很厉害的。师姐，你我好一点吗？玄离，谢谢你。帝君，沙王目前还在统计，许多弟子和三兄都受到了魔气的侵扰，帝君可有良方？帝君，清雪愿意吸收炼化魔气，自请去往九重山最底层，望帝君成全。不用的，帝君，我也可以吸收魔气，师姐只要留在九重山修炼就行了。玄离，我知道你是魔尊血脉。炼化魔器对你来说一点也不困难，但你身上有不稳定的要素，一旦遭到魔器的反噬，徒增大家的烦恼罢了。嗯
好。你怎么这么不近人情啊！过来，我有话对你讲。师傅，请许知罪。你原本也是个好孩子，只是迷了道心。去吧，待百年之后你出山，我九州山永远都是你的家。你可别做傻事了！怎么可能？我还要你把韩木师兄还给我呢。我脸上有什么东西吗？有魔气。我我不是已经控制好了吗？你再仔细看一看呢。我脸上有什么东西吗？有魔气，我我不是已经控制好了吗？你再仔细看一看呢。我，还帝君吗？你都已经这么老了，还这么幼稚。如果我能让你做回凡人，你愿意舍弃这一身的魔力吗？真的假的？那你赶紧动手啊！你真的甘愿放弃这段强大的力量？强大吗？我的父亲，我的母亲，竟因为这股力量离我而去。而这股力量还差点摧毁人间，我修行尚浅，我还没有办法好好的把控，所以这般强大的力量对我而言，反而是一种凌辱。总算是能听懂人话了。要罚。最近这次，你就是这九重山上最平凡，也最无忧无虑的女子，一想到好。结束了。好了，是我错了。我哪里找你啊？找我师兄。我们好好休息，自会有相见的那一天。他们。玄离，别咬了，别咬了！师傅，师傻大了是吧？还敢跑客！ 哎， 看来我修炼的还不 错， 这么快就见到你了。看来此瓶还有传音传送 者， 那还用 说？ 也不想想是谁的。走 吧， 我送你回九重山。我不回 去， 我好不容易才来一 趟， 你又要赶我回去。那你留在这里想干 嘛？ 修 炼， 这里灵气旺 盛， 适合我修炼。顺便让你把韩木师兄还给我。不是要修炼，还不快过来！真的要修炼吗？去哪儿修炼呢？这屋子这么大，你平时一个人住不会害怕吗？闭嘴！那你什么时候把韩木师兄还给我？你平时走路都这么快的吗？
，你有别的表情吗？今日倒是不见你们聒噪的小家伙，又生什么坏？慧莲法术了不起，怎么样？漂不漂亮吗？很漂亮，花灯很漂亮。哦，哇，谁？好美啊！好美啊